By the margin of a village in Romania, the Sinescu family have put up their tent for the summer. They are Roma coppersmiths and some of the last nomads. Gypsies, they are sometimes called. Time stood still for this family, yet outside their tent, change is inevitable. The two girls, Melia and Kasi, live a carefree life. But what does their future hold? The past of the Roma is veiled in myth. They are seen as free, mysterious, cunning, lazy. Images of journalists or actors are rarely associated with the gypsies. The reality is that the Roma suffer from social and economic marginalization. Many are trapped into poverty, live on the fringes of society, and they are often the victims of racism. I traveled around Romania to learn from the Roma themselves how exclusion affects their culture, their lives and their identities. Many Roma communities are found on the margin of the cities, next to the train lines. Their flag, a wheel between sky and earth, is remindful of their migratory past. They left India a thousand years ago and then spread around the world. In Romania, they arrived in the 14th century and they were forced to stay here. Petre Bada from the Roma Cultural Center explains why. Istoria romilor în România este una neagră. Adică am avut cea mai lungă perioadă de robie din istoria lumii. 500 years of slavery, to be precise. Mass deportations and killings during the Holocaust and a communist program of forced assimilation. These are the historical burdens of the Roma destinies. Today, the Roma enjoy equal rights, but not equal opportunities. Efforts to integrate this minority population have failed, unable to undo the centuries of oppression. Despite all, the Roma have survived, and their culture survived too. One of the main secrets of their survival has been to live in secluded communities. Probabil în formele asta de, hai să nu numesc ghetoizare, de strângerea rândurilor. Da? Și acolo au reușit în continuare să-și păstreze limba, portul, but this offensive mechanism had its cost. Rudi Moka is a well-known actor and educator on Roma issues. Dacă nu cunoști pe cineva, atunci încep să pui întrebări. Răspunsurile niciodată nu vor fi în favoarea celui pe care nu-l cunoști, în favoarea ta. Și orice diferență este taxată ca atare. For the rest of the year, the Sonescus live in their permanent house in a nearby town. Their seasonal nomadism is both a form of preserving tradition and it also makes business sense. In rural areas, the Roma have been an integral part of the local economies. Just as the labor of land defines the Romanian peasant, the traditional job is very much part of the Roma identity. Singura etnie, probabil că din toată lumea, care s-a autodefinit în grupe de comunități umane, conform meseriilor pe care le-au practicat, sunt romii. Out of the 12 types of traditional workers, very few continue to exist in practice. Kalin Diamant comes from a family of nomad silver makers. But now, he is the president of the local Roma party, he runs his own newspaper and has a TV show. His life turned around almost by chance. Everyone said, oh, diamond, not good, not good. And then I was 
martorul unui pariu pe viață. His father made a bet with another Roma man that Diamant could get into university. And he won, seeing his son going to Cluj University. La Cluj, domnișoară, pot să vă spun că mirașa un fel de rușine că sunt rom. M-am îndrăgostit de o fată și la un moment dat ea spune mai de fapt eu te-am luat de milă. Și zice, tu ar trebui să mă respect că tu ești țigan și eu sunt româncă. Și de atunci am început viața și să recunosc că de fapt sunt rom, sunt etnic rom, nu am nicio treabă cu românii. He also decided to stop working for Romanians and become his own boss. Although he proudly says he comes from the tribe of silver workers, he cannot see a future for the old craft. Obiectele. Ai văzut o grămadă de rom rudari cu linguri care încearcă, te rog, iau, iau, o grămadă de oameni cu castrane, cu castrane. Nu mai cumpără nimeni, ce face? Stai că tu dă la singura. Ce e ce lui? Cât ai trage în ce lui? In the cities, the Roma used to work in communist factories, but with the collapse of the regime in 89, most factories closed, pushing the Roma outside the labor market. Crina Mortano is a feminist, a scholar, and a half-Roma ethnic. She has witnessed the changes that took place in Ferental, an ill-reputed neighborhood of Bucharest, and the place she calls home. De când mă știu, am crescut în Ferental, iar astăzi în lumea vorbește despre un talentat pe care eu nu îl înțeleg. Din generație în generație, oamenii ăștia au produs și ei au fost uh, excluși prin, uh, prin neadaptare. Crina began collecting all photographs from her relatives in Ferentari to document the transformations of the place and to show another side of the Roma culture. She called it urban Roma. Urban Roma e vine dintr-o criză identitară. Băi, dar eu cine sunt? Adică, vă ce arăt că eu sunt Roma. Băi, așa sunt romi în urban. Asta e ma, bunica, mama, mama, străbunica, unchiu și un alt unchiu. Ei așa sunt, noi așa suntem. If in the rural areas work is a male domain, in the cities it is the women who monopolize traditional urban jobs, like selling seeds or flowers. Aici este o verișoară de-a mea. Spunea, de exemplu, îi se spunea Ciorica, pentru că era brunețică. Până în 2010, Ciorica a fost cameristă. Uh, au avut loc disponibilizări, au dat afară, din momentul ăla nu și-a mai găsit uh, de lucru. După o carieră de undeva, nu mai știu, cred că 15 ani. De... Statistically, the Roma are the last to be employed and the first to get fired. Only one in ten Roma work with a contract. But even those with successful careers face discrimination in the workplace. Ascultă la mine eu și vreau să nu mă ascund după degeți să spun. Vâlceam este cel mai rasist orar din România. La conferință de presă, vreți să vă spun ce rasiști sunt? Niciun nu se așează lângă mine. Noi parcă n-am trăit în România. Besides racism from Romanians, he also struggles to gain legitimacy among his own. Sunt avocat de 2 ani. Am dat acum 2 ani și n-am avut decât 5 proceste în aproape un an jumătate. <laughs> Pentru că mă evită. Și romii mei zice, a, bă, frate, eu îmi iau un român avocat. Nu ca rom, nu poți să te califici ca român. Numai dacă ai tenul alb și dacă nu spui în viața ta că nu ești rom și ești român. Mă găsești un pic bronzată, ceva chiar mai mult, dar de fel sunt și mai deschisă la tine. An estimated 1 million Roma don't declare their ethnicity. Clina is considering doing the same. Sunt într-un moment în 2018 în care mi-e frică să vorbesc cu adevărat despre experiențele mele de romă. Lucrul pe care l-au adoptat și l-au spus cu foarte mare sinceritate, mimând adevărul total, este că nu aparțin etniei rome. Și prin asta deja el a sărit câteva secole, câteva trepte, foarte mari de, de, de vicisitudini sociale care îl trăgeau înapoi, care nu îi permiteau să, să, să. The economic exclusion in both rural and urban areas show there is an urgent need for qualifications so that the Roma can compete as a workforce. For the last part of my trip, I went to Tamajda, a community of Roma for whom education is a top priority. The village of Tamajda in the north of the country was founded by Roma bricklayers, and Ronica Luncan is part of the former generation of bricklayers. La Cășmare, 
Păi, loc am umblat. Miranau no Pavel Zitmund. Pavel Zygmunt, the local councillor, wants to see the Majla transformed from a village of bricklayers into a centre for Roma language and literature. His main concern is education. But the statistics don't look good. I went to see Daniela, a Romani language teacher who came to the Majda in 2015. Nu aveam în Tămaș, dar de curând niciun absolvent de liceu. In the country, 14% of Roma children are illiterate. The main reason? Poverty. Asta Maria, asta Tamina, asta Bunia, asta Gina, asta Gina. Degeaba ai dorința neapărat să, să joci pe Hamlet. Dacă nu îți oferă nimeni cadru, scena, publicul, regia, haine. Partnered with the NGO Ruhama, Pavel helped this family to build a new home to accommodate the children. Even if most children in the village go to the local school, there is another obstacle. Professor Daniela is signing the final marks for her class. Her students are supposed to go to high school next year. This is the stage when most Roma children will drop out. Când se desprind de la noi din școală și pleacă într-o școală în care din majoritari ajung minoritari. Ei în școală la noi n-au auzit niciodată, bă, țiganule, și n-ai de unde, că fiind majoritari ei nu știu ce e discriminarea în școală. Nu, n-au de unde. Pentru că nu e în trend, pentru că nu e curat, pentru că e negru, pentru că pute, așa, direct spus, îl pune în ultima bancă. Oricum nu voi reuși să fac din el un savant. Nu, dar peste 20 de ani, acela pe care tu l-ai lăsat în ultima bancă, îți dă în cap să îți fure poșeta. Magie este cazul de cine a făcut magie și a dus pe remunere ciripite. But the community remains hopeful that the new generations will bring a positive change. Bravo! <laughs> Daniel Petrilo, one of Daniela's ex-students, has already broken a record. He's the only one to have finished high school in the last 10 years. And he didn't stop there. He has now completed his master's and he's a writer and a translator. Da, sunt printre puțini. Mi-aș dori să nu fiu. Mi-aș dori ca mulți copii din acest sat să mă urmeze și să meargă la liceu, pe urmă la facultate și să își construiască o carieră frumoasă. There is a Romanian saying that goes, once a gypsy, always a gypsy, which implies that the Roma are incapable to evolve. Mr. Sănescu has no sons, and his trade won't go further. Next year, the girls are going to school. Education will be the only way in which they can fight against marginalization. In Diamant's TV show, the topic of Roma education is being discussed. Both Diamant and Crina were able to challenge the odds thanks to their education. But despite his professional success, Diamant has now won the respect of his community. Degeaba, dacă faci fapte românești, nu te acceptă tu ca țigani. Și de aia și mai vorbesc și cum vorbesc eu la, că vorbesc la televiziune, dacă eu n-ar vorbi puțin la gramat, nu mai m-ar regăsi eu. Crina also feels torn between the two worlds. Ah, uh, niciodată când te duci și acasă la tine, nu ești 100% parcă romă, pentru că ai alte valori, ai alte educație. The Roma can be averse to education because they fear the loss of cultural values. But the people of Tamajda have shown that a community can embrace change whilst also taking pride in their language and culture. The wheel of the Roma flag is not only about their traveling past. It is about the progress made. It is about turning around the destiny of the Roma.